హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శ్రీనాథ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీనాథ్ టెక్ సపోర్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ రోజు టాపిక్ లో విండోస్ లెవెన్ ని అన్సపోర్టెడ్ పీసెస్ లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది ఈ వీడియోలో స్టెప్ బై స్టెప్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విండోస్ లెవెన్ అఫీషియల్ వర్షన్ వచ్చి మనకి ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ రిలీజ్ అయింది సో ఈ వర్షన్ అనేది మనకి చాలా సిస్టమ్స్ లో ఏంటంటే సపోర్ట్ చేయడం లేదు ఎందుకంటే టెస్టాప్స్ లో చాలా మోడల్స్ వరకు టీపీఎం ఫెసిలిటీ లేదు సో దీని వల్ల మనకి ఏంటంటే ఇన్స్టలేషన్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి అంటే కంపేటబిలిటీ అవ్వడం వల్ల ఇన్స్టలేషన్ అనేది అవ్వటం లేదు సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రెక్టిఫై చేయడానికి నేను ఈ రోజు వీడియో చేస్తున్నాను సో ఈ వీడియోలో ఏంటంటే మీకు టీపీఎం కానీ ఏదర్ యువిఎఫ్ఐ మోడ్ కానీ ఈ రెండు లేకుండా మనము విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ చేయొచ్చు బట్ మనం ఇన్స్టలేషన్ చేసే ముందు మీ పీసీలో ఇంపార్టెంట్ డేటా ఏదన్నా ఉంటే ఫస్ట్ బ్యాకప్ తీసుకోండి సో బ్యాకప్ తీసుకుని అంత సేఫ్ అనుకున్న తర్వాత మాత్రమే ట్రై చేయండి ఎందుకంటే అన్సపోర్టెడ్ పీసెస్ లో ఇన్స్టలేషన్ చేస్తే మనకు కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మనం విండోస్ లెవెన్ ఐసో ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి సో దీనికి సంబంధించిన డౌన్లోడ్ ప్రొసీజర్ అనేది నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ఈ వీడియో చూస్తున్నారో మీరు ఒకసారి నా ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి విండోస్ లెవెన్ ఐసో ఫైల్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ విండోస్ లెవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ అసిస్టెంట్ దెన్ క్రియేట్ విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ మీడియా దెన్ డౌన్లోడ్ విండోస్ లెవెన్ డిస్క్ ఇమేజ్ సో మూడు ఆప్షన్స్ వస్తాయి సో విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ అసిస్టెంట్లో ఏంటంటే మీ పీసీ కంపేటబిలిటీ అవుతుందా లేదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ అసిస్టెంట్ చెకింగ్ డివైస్ కంపేటబిలిటీ టు దిస్ పీసీ డజెంట్ మీట్ ద మినిమం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ టు ఇన్స్టాల్ విండోస్ లెవెన్ గెట్ ద డీటెయిల్స్ అండ్ సి ఇఫ్ దేర్ ఆర్ థింగ్స్ యూ కెన్ డూ ఇన్ ద పీసీ హెల్త్ చెక్ యాప్ సో పీసీ హెల్త్ చెక్ యాప్ ఓపెన్ చేయాలి సో అది కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే మీకు ఇలా వస్తుంది సో ఇందులో మనము మన పీసీలో ఏమి సపోర్ట్ చేయట్లేదు చెక్ చేయడానికి ఇక్కడ చెక్ నో అని క్లిక్ చేయండి సో చెక్ నో అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత దిస్ పీసీ డజెంట్ కరెంట్లీ మీట్ విండోస్ లెవెన్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్స్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఈ టీపీఎం టూ పాయింట్ జీరో సపోర్ట్ చేయకపోవడం దెన్ సెకండ్ వన్ వచ్చి మనకి సెక్యూర్ బూట్ అనేది ఎనేబుల్ ఉండాలి సెక్యూర్ బూట్ ఎనేబుల్ ఉండాలంటే మనకి జీపీటీ పార్టిషన్లో ఉంటేనే మాత్రం ఎనేబుల్ అవుతుంది సో లెగసీ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఎంబీఆర్ పార్టిషన్ స్టైల్లో ఉంటుంది ప్రీవియస్గా మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీసెస్లో మనకి లెగసీ మోడ్లో ఉండడం వల్ల మనము ఎంబీఆర్ పార్టిషన్ స్టైల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం సో విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే టూ థింగ్స్ ఇవి రెండు కంపల్సరీ అనమాట సో మిగతా ప్రాసెసర్ సి ఆల్ రిజల్ట్స్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ప్రాసెసర్ అనేది సపోర్ట్ అవుతుంది అండ్ ర్యామ్ సపోర్ట్ అవుతుంది ప్లస్ హార్డ్ డిస్క్ అనేది సరిపోతుంది సో ఓవరాల్గా అన్నీ ఓకే ఓన్లీ థింగ్ ఈ రెండే మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీసెస్లో ఈ రెండే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం టీపీఎం ప్లస్ జీపీటీ పార్టిషన్ స్టైల్ లేకుండా మనము విండోస్ లెవెన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది ఈ వీడియో సో ఇది క్లోజ్ చేసేసుకోండి సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మనము విండోస్ లెవెన్ ఐసో ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ విండోస్ లెవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ వస్తాయి విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ అసిస్టెంట్ దెన్ క్రియేట్ విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ మీడియా దెన్ డౌన్లోడ్ విండోస్ లెవెన్ డిస్క్ ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ విండోస్ లెవెన్ డిస్క్ ఇమేజ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ సెలెక్ట్ డౌన్లోడ్ మీద విండోస్ లెవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి దెన్ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయండి సో డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది సెలెక్ట్ ద ప్రొడక్ట్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ మీరు ఇంగ్లీష్ ఇంటర్నేషనల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని కన్ఫర్మ్ అని క్లిక్ చేయండి సో కన్ఫర్మ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ డౌన్లోడ్ అని చెప్పేసి అది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ సేవ్ చేయాలి అడుగుతుంది సో నేను ఆల్రెడీ విండోస్ ఐఎస్ వన్ అనేది డౌన్లోడ్ చేశాను కాబట్టి నేను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దెన్ క్యాన్సిల్ సో ఇది మినిమైజ్ చేస్తున్నాను సో విండోస్ ఐఎస్ ఓ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ ఐఎస్ ఓ ఫైల్ని మనము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అంటే దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ చూడడానికి మనకి జిప్ అప్లికేషన్ అనేది అవసరము సో దీనికి సంబంధించిన ప్రొసీజర్ చూద్దాం సో గూగుల్లో విన్రాల్ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేయండి సో డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత కింద
సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ కంప్లీట్ అయింది ఈ ఫోల్డర్ లో మీకు ఫైల్స్ అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి సో మనం ఇప్పుడు ఈ టీపీఎం లింక్ గానీ సెక్యూర్ బూట్ ఇష్యూ క్లియర్ చేసుకోవడానికి దీనికి సంబంధించిన ఒక ఫైల్ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ మనము కాపీ చేసుకోవాలి ఈ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ ని ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి సో ఇది కాపీ అని క్లిక్ చేసి దెన్ మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన ఏదైతే ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైల్ లో ఓపెన్ చేసి సోర్సెస్ లో లో ఇక్కడ మీరు పేస్ట్ చేయండి పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ద డెస్టినేషన్ ఆల్రెడీ ఆసే ఫైల్ నేమ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ రీప్లేస్ అని క్లిక్ చేయండి సో ఫైల్ అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది దెన్ బ్యాక్ సో వన్స్ ఫైల్ రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనం ఇన్స్టలేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో మీరు ఇన్స్టలేషన్ చేసే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి మీ సిస్టంలో ఉన్న ఎంటైర్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్న డేటా అనేది బ్యాకప్ తీసుకోండి యాక్చువల్లీ మనం చేసేది లీగల్ ప్రొసీజరే సో మీరు దీనికి కావాలంటే మనం సపోర్ట్ డాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ డాట్ కామ్ వెబ్సైట్ కి వెళ్తే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు మెన్షన్ చేసి ఉంది అదర్ వేస్ టు ఇన్స్టాల్ విండోస్ లెవెన్ నాట్ రికమెండెడ్ అన్లెస్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ బై సపోర్ట్ సో యూజ్ ద ఇన్స్టలేషన్ అసిస్టెంట్ టు అప్గ్రేడ్ జనరల్ గా మనము ఇన్స్టలేషన్ అసిస్టెంట్ లో మన సిస్టమ్ కనుక మినిమం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ రీచ్ అయితే మనకు అప్డేట్ ద్వారా మనకి విండోస్ లెవెన్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనము క్రియేట్ విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ మీడియా సో ఈ ప్రొసీజర్ అనేది నేను ఆల్రెడీ నేను మీకు నా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో డౌన్లోడ్ చేసే ప్రొసీజర్ ఇక్కడ చూడండి వార్నింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ రికమెండ్స్ అగేనెస్ట్ ఇన్స్టాలింగ్ విండోస్ లెవెన్ ఆన్ యూర్ డివైస్ దట్ డస్ నాట్ మీట్ ద విండోస్ లెవెన్ మినిమం సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇఫ్ యూ చూస్ టు ఇన్స్టాల్ విండోస్ లెవెన్ ఆన్ యూర్ డివైస్ దట్ డస్ నాట్ మీట్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ యూర్ ఎక్నాలజ్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద రిస్క్ యూ క్యాన్ క్రియేట్ ద ఫాలోయింగ్ రిజిస్ట్రీకి వాల్యూస్ and bypass the check for tpm 2.0 at least tpm 1.2 is required and the cpu family and model so ee file manu create chesukochu but entante so ee procedure manu chese before mana system lo unna data ni complete ga backup teeskovali so in case of drivers aithe drivers ki sambandhinchina kuda backup teeskondi తీసుకున్న తర్వాత మనము ఈ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే కొన్ని మోడల్స్ లో అన్సపోర్టెడ్ ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించిన మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్రెడీ నేను మీకు ఎర్లియర్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇక్కడ మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ చూడండి ప్రాసెసర్ లో వన్ గిగా ఎయిట్స్ ఆర్ ఫాస్టర్ విత్ టూ ఆర్ మోర్ కోర్స్ అనే కంపేటబుల్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ప్రాసెసర్ ర్యామ్ లో ఫోర్ జీబీ మినిమం అనమాట స్టోరేజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఆర్ లార్జెస్ట్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ ఫామ్ వేర్ వచ్చి యూఈఫ్ఐ సెక్యూర్ బూట్ క్యాపబుల్ టీపీఎం వచ్చి టూ ఉండాలి గ్రాఫిక్ కార్డ్ డిస్ప్లే ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి సో ఇవి మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ సో చాలా మోడల్స్లో మనకు వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ టీపీఎం అనేది డెస్క్టాప్స్లో చాలా మోడల్స్లో అవైలబిలిటీ లేదు సో నెంబర్ వన్ ఇది ఒకటి నెంబర్ టూ ఏంటంటే మనకి మనము ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకునే మోడల్స్ చాలా వరకు లెగసీ మోడ్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం లెగసీ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మనకి సెక్యూర్ బూట్ క్యాపబుల్ అనేది ఎనేబుల్ ఉండదు సో ఒకవేళ యూఈఫ్ఐ ప్లాట్ఫామ్లో మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే మనం పార్టిషన్ టైప్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి సో పార్టిషన్ టైప్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్న డేటా టోటల్ గా బ్యాకప్ తీసుకుని దెన్ అది పార్టిషన్ ని మనము ఎంబీఆర్ నుంచి యూఈఫ్ఐ కి మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి చేంజ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సెక్యూర్ బుడ్ ఎనేబుల్ చేసుకుని ప్రాసెస్ చేయాలి సో ఈ రెండు ఇష్యూస్ వల్ల మనకి విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ చేయడానికి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే ప్రొసీజర్ లో ఏంటంటే మనము టీపీఎం ఎనేబుల్ లేకపోయినా అండ్ సిస్టమ్ ఫామ్ వేర్ యూఈఫ్ఐ లేకపోయినా మనం ఇన్స్టలేషన్ చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు ఒకసారి నా హార్డ్ డిస్క్ డీటెయిల్స్ కూడా చూపిస్తాను సో ఇక్కడ దిస్ పీసీ మీద రైట్ లెక్ ఇచ్చి మేనేజర్ అని క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేస్తే మీకు ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ అని క్లిక్ చేయండి సో డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ సిస్టమ్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్న డిస్క్ డ్రైవ్స్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఈ డిస్క్ జీరో మీద ఇక్కడ మీకు రైట్ లెక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి సో ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ అని ఉంది కదా వాల్యూమ్స్ మేము క్లిక్ చేయండి సో వాల్యూమ్ లో ఇక్కడ చూడండి డిస్క్ వచ్చి డిస్క్ జీరో స్టేటస్ ఆన్లైన్ పార్టిషన్ స్టైల్ మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్ అంటే ఎంబీఆర్ సో కరెంట్ నాది పార్టిషన్ స్టైల్ వచ్చి ఎంబీఆర్ మోడ్ లో ఉంది సో మనకి విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టలేషన్ చేయాలంటే మనకి పార్టిషన్ స్టైల్ వచ్చి జీపీటి మోడ్ లో ఉండాలి సో జీపీటి మోడ్ కి మనం కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం హార్డ్ డిస్క్ లో ఉన్న డేటా అంతా బ్యాకప్ తీసుకుని ఆ తర్వాత డ్రైవ్స్ అన్ని మనం రిమూవ్ చేసి మనము జీపీటి పార్టిషన్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మాత్రమే మనకి
ఫాస్టర్ విత్ టూ కోర్స్ అండి మనం డ్యూయల్ కోర్ నుంచి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఉండాలి దెన్ సో ఇవన్నీ కామన్ అనమాట ఎందుకంటే మనకి అన్సపోర్టెడ్ పీసెస్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తే సమ్టైమ్స్ క్రాష్ కూడా అవ్వచ్చు సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకి ఇది రికమెండ్ చేయట్లేదు మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది బట్ మనం విండోస్ లెవెన్ అయితే అన్సపోర్టెడ్ పీసెస్ లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు వన్స్ మనం డిఎల్ఎల్ ఫైల్ రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఈ సెటప్ ఫైల్ మీద ఉంది కదా దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేయండి దెన్ ఎస్ సో ఇక్కడ చూడండి ప్రిపేరింగ్ మనకి విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయింది ఇన్స్టాల్ విండోస్ లెవెన్ సెటప్ విల్ గో ఆన్లైన్ టు గెట్ అప్డేట్స్ డ్రైవర్స్ అండ్ ఆప్షనల్ ఫీచర్స్ దీస్ అప్డేట్స్ విల్ హెల్ప్ ద ఇన్స్టాలేషన్ గో స్మూత్లీ అండ్ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఇంపార్టెంట్ ఫిక్సెస్ అప్డేటెడ్ డివైస్ డ్రైవర్స్ అండ్ అడిషనల్ ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఆన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ సో అప్లికబుల్ నోటీసెస్ అండ్ లైసెన్స్ టర్మ్స్ సో ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ అని క్లిక్ చేయండి so getting updates this may take a few minutes so next vach manaki what needs your attention the following things need your attention to continue the installation and keep your windows settings personal fine and apps so this pc doesn't meet the minimum system requirements for running windows 11 but refresh and click chesi then accept సో ఇక్కడ చేంజ్ వాట్ టు కీప్ ఇది బటన్ క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ చూస్ వాట్ టు కీప్ అని ఉంది కదా బై డీఫాల్ట్గా కీప్ పర్సనల్ ఫైల్స్ అండ్ యాప్స్ అని ఉంది సో మీ ఎగ్జిస్టింగ్ యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో యాజ్ టీజ్గా ఉంటాయి సెకండ్ ఆప్షన్ అయితే కీప్ పర్సనల్ ఫైల్స్ ఓన్లీ ఓన్లీ ఫైల్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అంటే మన డేటా ఏదైతే ఉందో మై డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఆ డేటా మాత్రమే ఉంటుంది కదా మైనే రిమూవ్ అయిపోతాయి ఇక్కడ నథింగ్ అంటే మీకు ఓవరాల్గా హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఫార్మేట్ అయిపోతుంది నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నాను దెన్ నెక్స్ట్ సో గెటింగ్ అప్డేట్స్ అని వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ రెడీ టు ఇన్స్టాల్ అని వస్తుంది సో ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది సో ఇది ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ టైం తీసుకుంటుంది సో డిపెండింగ్ ఆన్ మీ సిస్టమ్ స్పెసిఫికేషన్ మీద ఆధారపడుతుంది అంటే ర్యామ్ కానీ ప్రాసెస్ స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఈ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్లో మీకు రెండు మూడు సార్లు మీకు పీసీ అనేది రీస్టార్ట్ అవుతుంది మనం మాన్యువల్గా చేసే వర్క్ ఏమి ఉండదు వన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అయితే అది అప్డేట్ అవుతుంది రీస్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది ఫైనల్ స్టెప్ అనమాట మనకి విండోస్ అనేది లాంచ్ అవుతుంది దెన్ కీబోర్డ్ లేఅవుట్ ఇంగ్లీష్ ఇండియా దెన్ ఇక్కడ స్కిప్ చేయండి దెన్ నెట్వర్క్ ఉంటే నెట్వర్క్ కనెక్ట్ చేయండి అదర్వైజ్ స్కిప్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేము అండ్ పాస్వర్డ్ అందుకని ఇవ్వండి తర్వాత ఇవన్నీ ఆఫ్ చేసుకోండి ఇవన్నీ నీడ్ లేదు మనకి దెన్ యాక్సెప్ట్ సో ఫైనల్గా విండోస్ లెవెన్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో నేను ప్రజెంట్ ఏంటంటే నా పీసీలో ఎర్లియర్ విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండేది నేను విండోస్ టెన్ నుంచి విండోస్ లెవెన్కి అప్డేషన్ చేశాను సో మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ దిస్ పీసీ రైట్లకి ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి సో ఇది నా కాన్ఫిగరేషన్ విండోస్ లెవెన్ ప్రో సో నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎర్లియర్ విండోస్ టెన్ ప్రొఫెషనల్ ఉండేది ఇప్పుడు నేను విండోస్ లెవెన్ ప్రొఫెషనల్కి అప్గ్రేడేషన్ అయింది సో దీంట్లో నేను టీపీఎం లింక్ అనేది లేదు ప్లస్ సెక్యూర్ బుట్ కూడా ఎన్ఎబుల్ చేయలేదు లెగసీ మోడ్లో మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు దిస్ పీసి మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి దెన్ మేనేజ్ క్లిక్ చేయండి దెన్ ఇక్కడ డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ డిస్క్ జీరో అనుకు కదా మీ ఏదైతే సిస్టమ్ ఆర్ ల్యాప్టాప్లో ఏవైతే డ్రైవ్స్ ఉన్నాయో ఆ డ్రైవ్స్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ డిస్క్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాల్యూమ్స్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ పార్టిషన్ స్టైల్ చూడండి మాస్టర్ బూట్ రికార్డ్ ఎంబీఆర్ సో మనం జీబీటి పార్టిషన్కి కన్వర్ట్ చేయకుండానే ఓఎస్ అనేది ఇన్స్టాలేషన్ చేయడం జరిగింది సెక్యూర్ బూట్ కూడా ఎనేబుల్ చేయలేదు సో మనం టీపీఎం లింక్ చూడడానికి విండోస్ ఆర్ క్లిక్ చేసి దెన్ టీపీఎం డాట్ ఎంఎస్సి అని ఎంటర్ చేయండి సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ టీపీఎం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి కంపేటబుల్ టీపీఎం కెనాట్ బీ ఫోన్ సో మనకి ఇక్కడ టీపీఎం అనేది ఎనేబుల్ లేదు ప్లస్ మనం జీపీటి పార్టేషన్లో కూడా అంటే సెక్యూర్ బుట్ కూడా ఎనేబుల్లో లేదు లేకుండా మనకి విండోస్ లెవెన్ అప్డేషన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది సో విండోస్ లెవెన్ వ్యూ ఇది 
సో విండోస్ లెవెన్ అనేది అప్డేటేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయింది సో ఈ వీడియో సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి నేను మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను అలాగే ఈ విండోస్ లెవెన్ అప్గ్రేడ్ చేయడానికి రిక్వైర్మెంట్ అయిన ఈ విండోస్ లెవెన్ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ అనేది నేను మీకు వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో డౌన్లోడ్ లింక్ మెన్షన్ చేస్తాను క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చే